Para sa mga OFW at inyong mga kaanak, tuloy-tuloy pa po ang application para sa scholarship program ng Overseas Workers' Welfare Administration o OWA. Ang Education for Development Scholarship Program ay para sa mga dependent ng mga aktibong miyembro ng OWA na nakapag-enroll o mag-e-enroll sa college. Hanggang 60,000 pesos ang pwedeng matanggap na educational assistance. Mas pinalawak pa ang scholarship dahil dati dalawang daang scholars lang, ngayon isang libo na po ang pwedeng mag-avail para ito sa school year 2018 to 2019. At panauhin po natin ngayon si OWA Administrator Hans Kakdak. Magandang umaga po. Magandang umaga Ruth sa inyong mga tagapanood. Mm -hmm. Magandang umaga rin po. Administrator, uh, kwento niyo po sa amin, sino yung qualified? Uh, kaninong mga kaanak ng OWA members na active? Ano po ito ibig okay. sabihin? Unang-una, timing yung ating topic kasi sa pananaw ni Secretary Bello, ang chair ng OWA board at mga miyembro ng board of trustees mm -hmm. ng OWA, yung focus natin sa mga anak ng OFWs ang pinakamahalaga mm -hmm. kasi sila ang pinakadahilan kung bakit naging OFW ang isang OFW. Mm -hmm. And therefore, tinignan sinuri yung scholarship programs at pinag-isipan kung lalo pa na natin mapapaigting mm -hmm. ang mga scholarship programs. So yung unan yung nabanggit, uh, sumisentro naman sa, sa dalawang programs uh, or tatlong programs mm -hmm. na napakahalaga ang OWA in terms of yung baccalaureate or college courses. Una yung EDSP, mm -hmm. yung nabanggit mo na. Uh, yun ay para sa mga tinatawag natin, sabihin na natin, mahuhusay na anak ng mga OFWs with a grade point average ng 80% in mm -hmm. high school. Mm -hmm. At uh, yung bagong feature ng EDSP, hindi lamang yung starting freshman. Ngayon, pwede nang yung mga nahinto sa pag-aaral kalagitnaan ng kolehiyo Kasi nga may mga sitwasyon tayo, Ruth, lalo na yung mga na-stranded na Saudi workers, na nahinto kasi na wala ng trabaho yung mga tatay o nanay nila. So pwede na yung kahit nahinto sa gitna, basta 85% ang grade point average, kailangan lamang mag-exam yung mga starting 80%, yung magsisimula ng freshman sa DOST. Yung mga sa kalagitnaan, hindi na kailangan mag-exam, basta 85% ang grade point average. But to begin with, uh, sir, dapat active OWA member. Dapat active OWA member. What do you mean? Member, yung kailan huling nagbayad or gano'n? Ang ibig sabihin ng active uh -oh. OWA member, ito yung mga nakapag-update ng kanilang mga contributions. Mm -hmm. Yung mga current OFWs na, kasi with every two years na ngayon ng OWA contribution, yung mm -hmm. 25 US dollar contribution, kailangan mag-update lang po. Mm -hmm. At ang good news naman dito sa updating ay pinadali natin ang proseso ng pag update mm -hmm. Meron ng OWA mobile phone application, downloadable for free sa Google. Kaya so, pwede, pwede mag-online ano na sila, online pwede na nang mag oh, oh. Wow. electronic payment ng OWA contribution through Land Bank or Banknet. So to, to be clear about it, dapat nakapagbayad sila within the dapat last two updated. years? Within ng, two years, oh, every two years. 25. Okay. Oh, oh. So that's the first scholarship mm -hmm. program. Yung mga sinatatawag kong, for lack of a better term, mahuhusay na anak Kasi ng OFWs. Kasi may grade, opo, may grade na May required. pangalawang oh. sanga itong scholarship program, yung ODSP. Mm -hmm. Hmm? and uh, OFW uh, Development for Scholarship Program para sa mga lower income bracket na mga OFWs. Dati, 400 US dollars a month ang pinaka-threshold mm -hmm. o ceiling. Ngayon, in-increase ng board to 600 US dollars a month. Ibig sabihin, pwede na kahit 600 US dollars ang pwede sweldo ng isang OFW kada mm -hmm. buwan, pwede maging scholar ng OWA yung anak. At ito ay uh, 20,000 pesos a year. Yung isa, yung EDSP, is 60,000 60, pesos a year. Ito, okay. 20,000 pesos a year. And again, hindi lamang yung starting freshman. Pwede sa kalagitnaan, sagutin ng OWA. Dadagdagan ko pa yung mga enhancements mm -hmm. ng board. Yung insurance, covered ng insurance sa mga scholars ng OWA, Ruth. At tinaas yung coverage from 100,000 to 300,000 pesos insurance coverage. At hindi lang yon Pwede na ngayon yung by reimbursement basis. Mm, okay. So, na pwedeng nakapagbayad na, na ng ano. matrikula mm -hmm. at lalapit na lang sa OWA at gagawin nating scholar. Of course, may application na kailangan isagot. On the side naman of the overseas Filipino workers, ano po yung requirements? Kung nyari, kasi, kasi sinasabi nyo for the salary, tinitingnan nyo na dapat yes. ganito yung salary. Ano yes. po yung kailangan nilang isubmit? Oh, yung active uh, mm -hmm. member status, yung, uh, yung identity. No? Ma-establish natin yung identity nung, nung bata. Mm -hmm. Kung siya ay kakagraduate lamang ng high school, yung kanyang high school records, school records. And then, kung nasa kalagitnaan ng kolehiyo ay yung school records niya sa kolehiyo. Uh, there are some other minor requirements. So, ang mukahi ko na lang ay uh, tignan ng ating mga kababayang OFWs yung OWA website, owa.gov.ph 
for the other detailed uh, requirements. Pero yung, it, this is for 2018-2019 na, no? Hindi naaabot for this year. That's right. At uh -oh. saka kasi meron tayong K-12, eh. So, mm -hmm. we are in on the second year of yung wala tayong uh, incoming freshmen sa college. Ah, yeah. Kaya na po pwedeng mag, ano, hanggang kailan ng deadline ng application? Ah, you can apply kasi, as kasi you said, pa meron naman. pa tayong 2018. So, anytime po, until the time na magsimula ang school year next year, and then, uh, Doon naman po sa, meron pang pangatlong mm -hmm. type of uh, scholarship program. Ito yung scholarship program for OFWs who are distressed. Okay, ay yung mga uh, ano. Specifically, uh -huh. Uh -huh. specifically yung mga uh, nanunumbalik na uh, distressed workers at saka yung mga nasa death row. Okay, uh, ano so, naman po ito? Meron namang school assistance na pinoprovide. Ito, hindi lamang kolehiyo mm -hmm. From elementary to college, uh, kapag uh, ang OFW ay nasa week o di kaya ay nasa death row, mm -hmm. then uh, we can provide school assistance from 5,000 to 10,000 pesos starting from elementary to college. Every year po yun? Or, uh -oh. Uh -oh, for mm -hmm. every year, for one dependent. Ah, one, one dependent. dependent. Yun nga po, speaking of dependent, sino daw po yung dependent na qualified? Si Hersey Gavino, tinatanong niya, pwede ba yung pamangkin ko? How do you define yung dependents na pwedeng mag-avail po nito? Well, dependents usually yung anak. Anak po, oo. Yung anak, so, oo, yung pamangkin yung, niya, hindi yeah, pwede. Hindi, hindi, hindi oo, pwede yung Kahit yung na maipakita na he's supporting or ganyan. Isa yan sa mga enhancements na sinasagawa natin. Uh, kasi may mga single OFWs. Yes, yun nga, oo. O kaya mga OFWs na hindi single, pero tama ka, di ba? Sa kultura ng mm -mm. Pilipinas, yung supportan. So, isa yan sa sinusuri ngayon ng board. Mm -hmm. At uh, magiging uh, panibagong enhancement na naman nito Ruth, to expand yung, yung coverage. Okay. Uh, hindi kasi sabi nito, katulad si Mario Balyong, sabi niya, 12 years na ako sa Saudi, pero single ako. Sayang naman, sinong uh -oh. pwedeng mabigyan ng tama, scholarship. Tama, tama. Okay, uh -oh. mag-alala. Uh, help is on its way. Uh, we will consider kahit hindi anak doon sa mga single OFWs. Okay. Um, pabili na lang ho ulit saan sila pwedeng tumingin ng detalye tungkol dito sa mga uh, programa Opa, po ng OWA. Opa, nasa OWA.gov.ph ang mga detalye patungkol sa scholarship. May last component pa nakalimutan mm -hmm. ko Ay, okay. if you have time. For training, <laughs> mm -hmm. hindi college or baccalaureate. Yung school uh, skills for employ entrepreneurship uh, program, meron din tayong 14,500 na inilalaan sa mga gusto mag-training under a test the institution. Ayun nga yung tinatanong nila, yung short-term courses. Yes. Ayan, sir. Oh, oh, oh. Yes. So, short-term courses, yung SESP na tinatawag, yung dalawa sa taas, yung 1 and 3, mm -hmm. ayan ay para sa seafarers. Seafarers. So, so pwede oh. rin po. Yung bagong programa dyan, yung pangatlo, yung updating management level courses for the seafarers. And then, yung SESP, ang, ang enhancement po natin dito ay pwede na yung mga finish contract, basta within the six months ng pagkarating, pwede pa rin makover ah, din so sa training. Dito sa binabanggit nyo, sir, ayan, no, nakita natin. So, yung mismong OFW, pwede siyang mag-avail kung gusto niyang madagdagan yung kaalaman niya, no? Yes, oh, that's oh. right. For the first and the third, yung sa seafarers. Pero yung sa second, yung SESP, pwede ang dependents. Okay. Oh, hindi lamang OFW. Alright. Maraming pong salamat, OWA Chief Hans Kaktak. Suki po natin salamat, si administrator. Salamat, At abangan, publiko, pwede mag-comment.